Картошечка уже со специями, в масле и в сверху положила вчерашнюю замаринованную курочку, то есть крылышки с луком в соусе, в соевом. Вот, отправляю на режим печь на 35 минут. Прямо шкварится. Ням-ням-ням. Сейчас насыплю, пойдем в беседочку. Брат родной приехал. Влад, тут спадки же надо ложить. А я так умею кидать. Мама, дивись. Возвратно. Биби? Дивись, он до меня бросался. Биби? Ай, машинка, биби. Мама, дивися. Ну да, правильно, против ветра надо бросать. Против. Златулька играется. Ням-ням. А это Сережа делает полочку. Нас учительница попросила, ну как нас, вообще попросила в родителя, я, я согласилась, что мы это сделаем. Сережа сделает муж мой. Полочка для ключей. У нас шкафчики же дали, я в предыдущих влогах говорила, что нам шкафчики дали на каждого ребенка. Ключики в учительнице получается в лотке, в боксе, ну, в судочке. А, в пакете, да. То есть второй экземпляр в учительнице в пакете. Типа как, блин, конвертик такой силиконовый, или как сказать, лежать. Ей неудобно доставать. Надо это все вытягивать, вытрушивать, раскладывать. Это все время. В общем, она попросила, чтобы сделали какой-то примерно вот так шкафчик на 30 ключиков с запасом. У нас 26, 27. Ну ладно. А ну покажи. Ну вот. Вот. Да не, нормально. Нормально. Думаю, да. Вот. И будут Там ключики есть, у нас висеть. Удобно. На мерке будет все видно. Так что Сережа большой молодец. Учительница говорит вам цени. Цены и благодарность. Цена и благодарность. В общем. Ладно, пошла я в беседку. Вот сделала себе чаек. Пошла в беседочку снимать отдельный ролик, который хочу много чего интересного в нем рассказать. Я хочу что-то сказать. Ну так давай, кажи. У нас появился в школе новый хлопчик. Давно уже. Его звать Илюха. Вот такая важная информация. Да, Кому надо, вот Илюха? Да, да. Нарубал Сережа немножко дров. Уже вечереет. Уже сколько? Начало шестого. Пока камера была занята, теперь свободно. Хочу же показать, как Сережа сделал шкафчик для ключей в школу, чтобы вешать ключики. Я уже учительница скинула фотографию, но она, видимо, занята. Вот. В общем, как выглядит этот шкафчик. Он, ее, он его помазал чем-то, я не знаю, как он называется. Вот 30 ключиков. У нас 26 в классе деток будет. 30... А, здесь 27. 3, 6, 9, да, 27 на 27 ключей. Ну да ладно, нормально, сойдет. Если когда-то может быть больше людей в классе учеников будет, так можно два ключика на последних повешать. Или три. Это не беда. Вот, в общем, вот так шкафчик выглядит. Мой муж молодец. Сережка молодец. Я люблю делать приятные вещи, кому-то подарки. Вот своими руками вообще это очень ценится работа. В общем, хвалить не перехвалить. Я очень рада, что вот такая хорошая поделочка будет в школу для нашего класса. Вот я еще хорошее дело сделаю, но это будет в следующих влогах. 
И смотрю в окно, как раз лату кормила, а вот смотрю, туча сунет. Черная при черная. Передавали, но завтра вообще дождь на целый день, мелкий целый день будет идти. Но, возможно, и ночью начнется. В общем, насувает черная туча. День сегодня вообще прям весна весной. Вообще без шапки, без куртки днем ходить. Вообще классно было. Вообще в общественный. В общешный. Вот. Так что скоро все в дом зайдут мои. Так, посмотрим. Чеснок уже по-любому должен про... Про, 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 пролезть. О, есть чесночок. Я это уже увидела. Тогда не было видно. Вот чеснок. Вон ряды. Вот, классно. Ой, чеснока. Неделька еще две. Недельки, наверное, и уже можно будет в салатик чесночок использовать. Наверное, листики с грибу на следующей неделе. Мало ли, заморозки будут. Блин, огород еще убирать. А может и не будем убирать. Все так переводится, как удобрение будет. Малинка наша, ряд посажен. В общем, да, погодка, конечно, будет завтра дождливая. Сегодня мы насытились солнечным днем. Прям вообще класс. Холодно на вечер, блин. Там что-то моряша у... Папи, папика выпросила сделать. Он же сделал сначала для ключей шкаф. Ей понравилось. Она себе, что там какую-то полочку или что там захотела. Или шкафчик для куколок. Или что, в общем, сделает. Потом посмотрим, что там сделаю. Пойду в дом. Замерзла. Так, что вы там делаете? Блин, машину не закрыла, я пошла. Так что ты шкафчик хочешь? Для вещей, для куколок? Да. Или секрет? Да? да? Ты для ключиков. Выплакал. Выплакал? Для Пришел, прям ровила. Вот ты, господи. Ты для ключика мой должен вести там. И чтобы для куколок. Для какие ключик буду висить? Ой, для шкафчика мой. Ну, я буду мщиться. Что, как палец? Палец чуть себе не отрубал. Ну, как всегда. Это ж, это ж не Сережа будет, если рану себе не сделает. Ладно, пошла машину закрою. Попрощаюсь с вами. Закрою влог, потому что как-то у меня не получилось закрыть тот влог. Хотя сейчас сяду монтировать, пока есть время. Пока Златулька вроде заиграла. Что-то она капризничает. Не пойми, почему. Вроде и то, и то покушала, и выспалась. Вот эта адаптация, как я в прошлый раз говорила, когда мы были две недели в деревне, в селе на даче. То почему я говорю деревня? Вот только что мы с Сережей обсуждали эту тему. Раньше у нас было много здесь и колгоспы, и... Не одна церковь была, несколько и много школ. Ну, как несколько Сейчас школ. Тоже две церкви вообще -то. А то еще больше говорит. Ну, да. Говорят. Вот. Да. И всего очень много и магазинов было. Так и сейчас, в принципе, магазинов много. Магазин вообще больше, чем тогда было. Наверное. Вот. Да, наверное, да. А почему бы и не назвать деревня наше село? Потому что всего лишь сколько школ? Одна школа. Одна, одна, школа, одна школа. Один садик. Две церкви. В центре одна церковь, а вторая они. А да вторая. Это вообще, наверное, там народа мало, да, туда ходит? Да. Старенькая, да, наверное. Такая. Там какой-то другого патриархата, там непонятно. Mm. Вот. И... Украинского патриархата, русского там. Короче, ну, так в центре тоже украинского патриархата. Я не знаю, там. И та, и Короче, деревня, мне кажется, больше подходит нашему. Мне вообще все равно. Деревня, село. Главное, чтобы все мирно, дружно жили. А там вот заглубляется вот эту в историю, что было когда-то там. 
Надо жить. Дружно. Дружно, да. И думать за будущее, а не то, что было когда-то. Когда-то давно оно было уже и неправда, как говорится. Давно и неправда. Вот. Может сказать, это вообще три хаты было. Угу. Три хаты. Я не знаю, как в России говорят на хаты. Дома, наверное. А вот у нас хата. Ладненько, буду закрывать это зло. Блин, снова три минуты. Прощаюсь. Но это капец какой-то. Может, на две части разобью этот блок снова. Да, Потому что буду монтировать с телефона. Ой, кушать хочется, животик бурчит. Суп. А суп, а картошку. Ладненько, всем пока. пока. Спасибо вам, что меня смотрите. Желаю вам хорошего настроения. И не болейте. Пока-пока.